नाउ इस केस में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल बेस्ड ऑन एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट यूजिंग सिंगल पॉइंटर्स इस केस में जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया है फर्स्ट केस में प्रोवाइड किया है इस केस में डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल इंटीजर एरे एंड डिक्लेरेशन ऑफ सिंपली इंटीजर पॉइंटर्स इस केस में स्पेशली आप कंसंट्रेट कर सकते हो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराया मैंने टाइप कास्टिंग प्रीवियस केसेस में जब भी मैंने वन डायमेंशनल एरे का एड्रेस सिंगल पॉइंटर में साइन किया था तो उस केस में आपको कोई भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर एग्जांपल इंटीजर ए ऑफ फाइव सम एलिमेंट्स देन अगर आपके पास कोई पॉइंटर है पॉइंटर का टाइप क्या इंटीजर पॉइंटर अगर इंटीजर पॉइंटर के केस में जस्ट एरे का एड्रेस डायरेक्टली साइन करा हुए हैं इस केस में आपको कभी भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई रीजन क्योंकि वन डायमेंशनल एरे के केस में एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तो इस केस में रिप्रेजेंट क्या हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या हुआ टू बाइट और पॉइंटर का भी टाइप क्या है इंटीजर पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर के थ्रू भी कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है ओनली टू बाइट्स मिस यहाँ मिस पॉइंट भी कितने बाइट्स होंगे इस पॉइंटर के थ्रू टू बाइट्स और एड्रेस भी कितने बाइट्स का रिप्रेजेंट होता है ओनली टू बाइट्स इसलिए असाइनमेंट कैसा है कॉम्पटिबल असाइनमेंट देर इज नो एर लेकिन अगर सेम के इसमें आप असाइनमेंट परफॉर्म करा दो लाइक दैट इंट स्टार पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए देन इस केस में रेज क्या हुआ सम कंपाइलर मे रेज ओनली वार्निंग्स एंड सम कंपाइलर विल रेज कंपाइल टाइम एरर इस वार्निंग को भी आप इस केस में लॉजिकली कंसीडर करो एरिया एरर इन दैट केस स्पेशली मीस इस केस में अगर आप जब भी किसी पॉइंटर के अंदर इंटीरियर पॉइंटर में वन डायमेंशनल एरे का एड्रेस डायरेक्टली सन कर देता है इस केस में कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं होता लेकिन इस केस में रेज किया और जस्ट सस्पीसियस पॉइंटर कन्वर्जन कंपाइल टाइम एरर और वार्निंग मैसेज लाइक दैट वो अगर कंपाइल टाइम एरर आएगा देन क्या कैन नॉट कन्वर्ट इंट एरे इन टू इन टीजर पॉइंटर्स इस केस में मेन रीजन क्या है जैसे मैंने डिस्कस भी किया था एरे नेम से रेफर क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का साइज भी क्या था इस केस में टू बाइट्स और पॉइंटर के थ्रू भी कितने बाइट्स पॉइंटर टू बाइट्स लेकिन अगर आप एरे नेम के साथ एम परसेंट ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं जस्ट रिप्रेजेंट क्या हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और कंप्लीट एरे का एड्रेस कंप्लीट एरे का एड्रेस और कंप्लीट एरे के अंदर टोटल बाइट्स कितने टेन बाइट्स तो इस केस में एड्रेस कितने बाइट्स का है जस्ट टेन बाइट्स का तो टेन बाइट के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके थ्रू टेन बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल हो लेकिन करंटली इस डिक्लेशन के अकॉर्डिंग पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल ओनली टू बाइट्स तो इस केस में कॉम्पटिबल टाइप है क्या नहीं फिर से चेक कर सकते हो एड्रेस कितने बाइट का सामने हुआ टेन बाइट्स का लेकिन पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है आउट ऑफ टेन ओनली टू बाइट्स इसलिए असाइनमेंट कैसा है इन कॉम्पिटिशन इस केस में रेज किया आइर वार्निंग और एरर इस एरर को जस्ट ओवरकम करने के लिए या वार्निंग को रिड्यूस करने के लिए आपके पास टू अप्रोच है मिस जस्ट मैं सेकेंड केस में सोल्यूशन बता रहा हूँ इन दैट केस इस केस में रेज किया हुआ आयर वार्निंग और कंपाइल टाइम एरर फर्स्ट सोल्यूशन क्या है इस केस में इंट स्टार पी इक्वल्स टू इस डायरेक्टली असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है लाइक दैट इट इज इन वैल्यू लेकिन टाइप कास्टिंग के थ्रू असाइनमेंट करना पॉसिबल जस्ट एड्रेस कितने वाइट्स का सो रहा है टेन वाइट्स का लेकिन टाइप का असाइनमेंट किस हो रहा है इंटीजर पॉइंटर में तो टाइप कास्टिंग भी किस में करा सकते हो जस्ट इंट स्टार नाउ इस असाइनमेंट विल बिकम्स वैलिड क्योंकि टेन वाइट का एड्रेस टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग कंसिडर हो गया जाए एड्रेस ऑफ टू वाइट्स और पॉइंटर के थ्रू भी कितने वाइट्स पॉइंट होंगे ओनली टू वाइट्स इन इस केस में इस टर्म्स का मीनिंग कैसा है एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस क्लियर दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन क्या है ऑथेंटिकेटेड सॉल्यूशन और रिकमेंडेड सॉल्यूशन क्या रहेगा सेकंड वन इस केस में अदर कैसा आप यूज कर सकते हो मीन्स आपके पास एड्रेस कितने वाइट्स का टेन वाइट्स का लेकिन टेन वाइट्स के थ्रू एलिमेंट्स कितने रेफर हो रहा है फाइव एलिमेंट्स तो आपको किसी ऐसे पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू फाइव एलिमेंट्स पॉइंट करना पॉसिबल हो इस केस में डिक्लेरेशन आप प्रोवाइड करोगे पॉइंटर के लिए लाइक दैट इंट इन साइड ब्रैकेट स्टार पॉइंटर नेम देन नंबर ऑफ पॉइंटेड एलिमेंट इस केस में अगर आप असाइनमेंट करा हुए एड्रेस ऑफ यानी असाइनमेंट विदाउट टाइप कास्टिंग भी कैसा वैलिड लेकिन इसका जस्ट मैं मीनिंग जस्ट नेक्स्ट कमिंग सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट का नेम क्या है जस्ट पॉइंटर टू एन एरे क्लियर अभी केवल आपको इसका सॉल्यूशन देखना इसका मीनिंग क्या है जस्ट नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगा क्लियर सेम एज इन दैट केस इस केस में अगर बात करें स्पेशली पॉइंटर के रिस्पेक्ट में पॉइंटर का टाइप क्या है इंटीरियर पॉइंटर और इंटीरियर पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे ओनली टू
फर्स्ट रो का एड्रेस मीन्स दैट वन इसे रो के अंदर एलिमेंट्स कितने थ्री और ये एक सिंगल एलिमेंट का साइज टू वाइट है तो टोटल कितने वाइट रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस केस में सिक्स वाइट तो ये मीस इस केस में एरे नेम से रेफर कितने वाइट का एड्रेस हो रहा है सिक्स वाइट का एड्रेस क्लियर है लेकिन इस पॉइंटर के थ्रू कितने वाइट्स पॉइंट होंगे ओनली टू वाइट्स इसलिए रिक्वायर्ड क्या हुआ अगेन टाइप कास्टिंग इज लाइक दैट इस टाइप से इसका सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया टाइप कास्टिंग दूसरा सॉल्यूशन क्या था इस केस में जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा जस्ट अगर आप चाहते हो आप टाइप कास्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते इस प्लेस पर आप यूज कर सकते हो इंट स्टार पी इसे एरे से कितने इसे एरे नेम से कितने एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है थ्री एलिमेंट्स इस प्लेस पर आप सप्लाई करोगे नंबर ऑफ पॉइंटेड एलिमेंट्स इसे इस केस में पी क्या पॉइंट है लेकिन पी के थ्रू एरे के कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे टू एलिमेंट्स अगर आप इस प्लेस पर सिंपली यूज कर दो ओनली एरे नेम देन विदाउट टाइप कास्टिंग स्टेटमेंट कैसे होगा वैलिड क्लियर लेकिन इसको अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करने की नहीं जैसे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वन इस फाइनली अब इसके लिए मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस के आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन और डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स मेमोरी लेवल पर प्रोसेस किस फॉर्म होते हैं एजा पॉइंटर्स सिमिलरली टू डी एरे के किस बात करें तो टू डी एरे के भी एलिमेंट प्रोसेस किस फॉर्म होंगे एजा पॉइंटर जस्ट इस केस में चेक करें डिफरेंट डिफरेंट केस ऑफ पॉइंटर्स सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिंपली एक एरे क्रिएट हो रहा है जिसे एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने क्रिएट होंगे एग्जैक्टली टू रो एंड थ्री कॉलम्स नंबर ऑफ रो कितने टू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थ्री इस केस में एड्रेसिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसके एरे नेम क्या है एरे नेम है ए फर्स्ट वन अगर इसे एरे का एड्रेस हंड्रेड है सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे जस्ट मैं ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा आपके लिए डायग्राम इजीली समझना पॉसिबल हो डियर एलिमेंट्स और एलिमेंट ऑफ द एरे जस्ट एलोकेशन कंटिन्यूस फॉर्म में फर्स्ट केस में एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ 102 जीरो टू नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या वन जीरो फोर सिमिलरली वन जीरो सिक्स वन जीरो एट एंड वन वन जीरो दिस वन क्लियर अब इस केस में जस्ट इस होल वन मोर केस क्या है जैसे द कंप्लीट रो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की केस में इसको आप कंसीडर करोगे एज अ कंप्लीट रो ऑल्सो कंप्लीट रो सेम एज दिस इज द सेकेंड कंप्लीट रो जैसे इसको मैं अगर मैं स्टार से मेंशन करूँ इसका कोई रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ डायग्राम अब इस केस में चेक कर सकते हो इस फर्स्ट ब्लॉक के केस में हंड्रेड से टोटल कितने लोकेशन के एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है थ्री इसे होल एरे के रिस्पेक्ट बात करें तो एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसा होता है ऑलवेज सेम अगर इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हंड्रेड है तो एरे का भी एड्रेस क्या आएगा ऑल्सो हंड्रेड इस एरे का एड्रेस क्या है हंड्रेड इस एरे के फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो हंड्रेड सेकेंड रो का भी ऐसा एड्रेस क्या है वन क्लियर इसे एरे नेम के रिस्पेक्ट में एरे का एड्रेस क्या है 100 तो इस केस में स्टार 100 से रेफर क्या हो रहा है होल एरे का नेम लाइक ए दूसरा केस इस एरे के फर्स्ट रो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100 तो इसके 100 के रिस्पेक्ट में इस रो का या फर्स्ट रो का कंप्लीटली नेम क्या हुआ ऑल्सो 100 क्लियर इस एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो हंड्रेड तो फर्स्ट एलिमेंट का भी वन मोर नेम क्या हो सकता है ऑल्सो स्टार हंड्रेड तो स्टार हंड्रेड मीन्स फाइनली कितने लोकेशन का नेम होगा लॉजिकली थ्री फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम क्या है स्टार हंड्रेड फर्स्ट रो का भी नेम क्या है स्टार हंड्रेड और होल कंप्लीट एरे का भी नेम क्या है ऑल्सो स्टार हंड्रेड सेम एज इन अदर केसेस क्लियर इस कंप्लीट रो का नेम क्या होगा स्टार वन जीरो सिक्स और इस एलिमेंट का भी नेम क्या है स्टार वन जीरो सिक्स तो स्टार वन जीरो सिक्स कितने लोकेशन का नेम है टोटली टू लोकेशन फाइनली इस केस में एरे के इंडेक्सेस क्या है जीरो वन इंडेक्सेस में मेंशन नहीं कर रहा हूँ जिससे आप ये एक्सप्रेशन इजीली पॉइंटर्स के फॉर्म में समझना पॉसिबल हो इसे इंडेक्सिंग डेज मैटर इस केस में फर्स्ट रो का नेम क्या है आपके पास ए ऑफ जीरो एंड सेकंड रो का नेम क्या है ए ऑफ वन फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या रहेगा जस्ट ए ऑफ जीरो जीरो ऑलरेडी आपके लिए वेल अंडरस्टूड है इसलिए मैं मैंसन नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट केस में वैल्यू कैसा हुआ वन टू 
थ्री फोर फाइव सिक्स दीज आर एरे एलिमेंट्स क्लियर नेक्स्ट वन सेकेंड केस में जस्ट पॉइंटर डिक्लेशन पॉइंट किया है पॉइंटर के केस में पॉइंटर का टाइप क्या है केस में इंटीरियर पॉइंटर तो यहाँ आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो इंटीरियर पॉइंटर के केस में यहाँ ये चेक मत करो एड्रेस किस टाइप का है इंटीरियर पॉइंटर तो इंटीरियर पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे एनी टाइम ओनली टू बाइट्स फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑन बोर्ड और एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस दोनों ही सेम है मीन्स हंड्रेड लेकिन टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होगा इसलिए टाइप कास्टिंग का हंड्रेड कॉपी किस में हो जाएगा इन साइड इस केस में पॉइंटर वेरियल पी उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका मेमोरी एड्रेस 100 है लेकिन क्वेश्चन ये है कि पॉइंटर पी के थ्रू 100 लोकेशन ऑन वोर्ड हंड्रेड के बाद बात करें तो 100 के बाद तो कई सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन 100 लोकेशन ऑन वोर्ड से इस पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है ओनली बिगिनिंग टू बाइट्स मीन्स हंड्रेड ऑन वोर्ड्स ओनली टू बाइट्स पॉइंट होंगे इसलिए इस लोकेशन का अदर नेम क्या हो जाएगा स्टार पी क्लियर और स्टार पी भी बोल सकते हो इस लोकेशन का अदर वन मोर नेम क्या हुआ पी ऑफ जीरो दोनों की मीनिंग कैसे सेम नेक्स्ट लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में पी ऑफ वन इसका एड्रेस वन जीरो टू तो एक और नेम क्या हुआ स्टार वन जीरो टू क्लियर स्टार वन जीरो फोर लेकिन पॉइंटर के रिस्पेक्ट में इसका नेम क्या हो जाएगा पी ऑफ टू सिमिलरली इस केस में लोकेशन का एड्रेस क्या है इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है वन जीरो सिक्स नेम क्या है स्टार वन जीरो सिक्स लेकिन पी ऑफ टू के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जस्ट एड्रेस क्या है वन जीरो फोर इस प्लेस का वन एड्रेस क्या वन जीरो फोर और नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या वन जीरो सिक्स अगर इस लोकेशन का नेम पी ऑफ टू है तो लॉजिकली नेक्स्ट लोकेशन का नेम क्या हो जाए पी ऑफ थ्री इसलिए इस लोकेशन को लॉजिकली आप कंसिडर करोगे जाए पी ऑफ थ्री नेक्स्ट वन इसका एड्रेस क्या है वन जीरो एट स्टार नेम क्या होगा स्टार वन जीरो एट और नेम क्या हो जाएगा पी ऑफ फोर क्लियर देन पी ऑफ फाइव एड्रेस क्या है वन वन जीरो तो इसलिए नेम दोगे स्टार वन वन जीरो मैंने यहाँ कोई इंडेक्सिंग प्रोवाइड नहीं किया है जस्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में प्रोसेस कराना है जिससे आपके लिए डेफ्थ में समझना पॉसिबल हो देन जो भी मैसेज डिस्प्ले होंगे आउटपुट्स डिस्प्ले होंगे सारे के सारे आउटपुट में मॉनिटर के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले कराऊंगा एज अ दैट प्लेस क्लियर नेक्स्ट वन अब वन बाई वन इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस प्रिंट एफ में जस्ट डिस्प्ले क्या कराया वैल्यू ऑफ पी जीरो इस केस में स्पेशली आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो देखा जाए तो इस केस में एरे का टाइप क्या है एज अ टू डायमेंशनल एरे लेकिन चेक कर सकते हो थ्रू आउट दिस प्रोग्राम पॉइंटर वन भी पी के थ्रू पी के थ्रू भी सेम एरे के एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं और ए के थ्रू भी सेम एरे के एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में आपको कितने डायमेंशन हो रहे हैं एवरी टाइम टू डायमेंशन लेकिन पी के रिस्पेक्ट में टू डायमेंशन के थ्रू एलिमेंट एक्सेस के ओनली सिंगल डायमेंशन ओनली सिंगल डायमेंशन क्लियर मीन्स पी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट एरे कंसिडर हो गया वन डी एरे और ए के रिस्पेक्ट में कंप्लीट एरे कंसिडर हो गया जाए टू डी एरे क्लियर डेट वन फर्स्ट केस फर्स्ट केस में जस्ट मैं इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ फर्स्ट केस में प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या कराया है P ऑफ जीरो तो इस P ऑफ जीरो का जस्ट मीनिंग चेक करेंगे ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है पॉइंटर किस टाइप का था इंटीजे टाइप का तो इंटीजे टाइप के पॉइंटर के थ्रू कितने वाइट पॉइंट ओनली टू वाइट्स तो डी रेफरेंस भी कितने वाइट्स होंगे टू वाइट्स यहाँ P ऑफ जीरो का मीनिंग क्या हुआ स्टार P प्लस जीरो क्लियर देन अगेन स्टार P के प्लेस पर क्या आएगा P का वैल्यू P में क्या स्टोर करेंटली हंड्रेड तो स्पेस पर क्या आएगा हंड्रेड प्लस जीरो देन इट विल बिकम्स हंड्रेड प्लस जीरो इज हंड्रेड स्टार अप्लाई किसके लिए हो रहा है 100 के लिए तो इसे स्टार से कितने बाइट से डी रेफरेंस होंगे डिपेंड करेगा पॉइंटर का टाइप क्या था इंटीजर मीस पॉइंटर टू बाइट को रेफर करा तो डी रेफरेंस भी कितने बाइट्स होंगे टू बाइट्स इसके इसमें जस्ट वैल्यू किस लोकेशन का आएगा उस लोकेशन का वैल्यू आएगा जिसका नेम स्टार पी है स्टार हंड्रेड है क्लियर स्टार हंड्रेड में क्या स्टोर है जस्ट वैल्यू एस वन तो इसके इसमें प्रिंट एप के थ्रू फर्स्ट एक्सप्रेशन के प्लेस पर क्या आ जाएगा वन मीन्स दैट वन और उसी लोकेशन का अदर नेम क्या है ए जीरो जीरो तो चेक कर दे नेक्स्ट टाइम सेकेंड केस में प्रोसेस क्या कर रहा हूँ ए ऑफ जीरो जीरो तो लॉजिकली दोनों के मीनिंग कैसे होना चाहिए सेम चेक इट इसे प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक और केस स्पेशली याद रखना स्टार हंड्रेड फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम है मीन्स टू वाइट्स स्टार हंड्रेड फर्स्ट रो का भी नाम है सिक्स वाइट और स्टार हंड्रेड कंप्लीट एरे का भी नाम है मीन ट्वेल्व वाइट क्लियर इन दैट केस जस्ट इसका पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था इट इज इक्वल एंड टू ए ऑफ जीरो प्लस जीरो अगर आप अगेन फर्दर ओपन करना चाहते हो तो फर्दर इसको ओपन करो कैसे स
प्लस अगेन जीरो क्लियर ठीक है इस केस में आपको कन्फ्यूजन होगा इस केस में जस्ट मैं इसी प्लेस पर इसको मैनिकुलेट करता हूँ जिससे आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ए ऑफ जीरो क्या इस केस में इस फर्स्ट रो का नेम और फर्स्ट रो इट सेल्फ क्या है वन डायमेंशनल एरे तो ए ऑफ जीरो क्या लाइक अ नेम ऑफ वन डी एरे मीन ए क्या है इस केस में नेम ऑफ टू डायमेंशनल एरे लेकिन ए जीरो क्या है वन डायमेंशनल एरे का नेम ए वन क्या है वन डायमेंशनल एरे का नेम इसे रियल में ए जीरो ए वन क्या नेम ऑफ द रो और रो इट क्या होता है ऑलवेज वन डायमेंशनल एरे इसलिए इसको कंसिडर करें जाए नेम ऑफ वन डी एरे और वन डी एरे नेम के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तो इस प्लेस पर ए ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या आएगा इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो हंड्रेड फाइनली इस प्लेस पर ए ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा सिंपली हंड्रेड इट विल बिकम्स हंड्रेड प्लस जीरो लेकिन याद रखना ये हंड्रेड होल एरे का एड्रेस है या रो का एड्रेस है रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या टू बाइट तो अगर आप वन से इंक्रीमेंट करा दे तो इंक्रीमेंट कितने से होता है टू से लेकिन यार जीरो से इंक्रीमेंट करा है इसलिए कोई भी इंक्रीमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है सिंपली स्पेस पर क्या जाएगा जस्ट स्टार हंड्रेड और 100 एलिमेंट का एड्रेस था इसलिए स्टार से क्या रिप्रेजेंट हुआ इसे एलिमेंट का वैल्यू और स्टार 100 वाले एलिमेंट का वैल्यू क्या है ऑल्सो वन तो इस प्लेस पर भी जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा ऑल्सो वन दोनों ही केस में क्या आएगा वन वन इसलिए नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू इस फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा वन वन इज इट क्लियर नेक्स्ट वन अगेन मैं फिर से प्रोसेस कर रहा हूँ सेकेंड प्रिंट एप इन सिमिलर मैनर्स सेम मैनर्स में जब सेकेंड प्रिंट एप में एक्सेस करें तो सेकेंड प्रिंट एप के केस में अगेन फर्स्ट केस में क्या P ऑफ वन P ऑफ वन के केस में इसका पॉइंटर कन्वर्जन क्या हुआ स्टार P प्लस वन अगेन P के प्लेस पर क्या आएगा P का वैल्यू P में क्या स्टोर है हंड्रेड हंड्रेड जस्ट पॉइंटर इंटीरियर टाइप का था इसलिए टू बाइट के फॉर्म में इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट के बाद न्यू प्लेस क्या आएगा स्टार वन जीरो टू और स्टार जब वन जीरो टू के लिए अप्लाई तो करोगे तो सिर्फ रिप्लेस क्या वैल्यू ऑफ स्टार वन जीरो टू स्टार वन जीरो टू उस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस 102 जीरो टू इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है वन जीरो टू और इस लोकेशन का नेम क्या होगा स्टार 102 जीरो टू इस स्टार वन जीरो टू इज इक्वल इन टू पी ऑफ वन तो पी ऑफ वन और स्टार वन जीरो टू में कैस्ट हो रहा है वैल्यू एस टू तो रिप्लेस क्या होगा टू और दूसरे केस में क्या है जस्ट ए जीरो वन ए ऑफ जीरो वन तो ए जीरो वन के केस में मुझे बताने की जरूरत नहीं ऑलरेडी से एलिमेंट का नेम क्या है इस जीरो मीन्स रो इंडेक्स क्या है इस केस में जीरो और कॉलम इंडेक्स क्या है वन मीन्स दैट वन और दैट वन उसका कॉम्बिनेशन क्या है दैट प्लेस और वैल्यू क्या है ऑल्सो टू दोनों ही केस में क्या आएगा टू टू अगर आप प्रोसेस करना चाहो पॉइंटर्स के फॉर्म में जस्ट ऐसे एक्सप्रेशन को प्रोसेस किस टाइप से करो ए ऑफ जीरो ऑफ वन इसको सिंपली प्रोसेस करना पॉसिबल है स्टार मीन्स आपको पूरा इवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं इसको कंसिडर कर लो आएगा ए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा स्टार ए प्लस आई आई क्या है इस केस में वन जस्ट लाइक दैट और ए ऑफ जीरो क्या है इस केस में फर्स्ट रो का नेम और फर्स्ट रो के नेम के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्यों फर्स्ट रो क्या है इसमें एजा वन डायमेंशनल एरे और वन डी एरे के प्लेस पर क्या रिप्लेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या टू बाइट इस प्लेस पर फाइनली इसका रिप्लेसमेंट क्या स्टार ए जीरो सॉरी ए जीरो के प्लेस पर क्या है जस्ट रो का एड्रेस विच इज हंड्रेड हंड्रेड प्लस वन स्पेशली याद रखना ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है टू बाइट तो इसलिए इसके से इंक्रीमेंट कितने से होगा मल्टीप्लाई बाई टू इसे स्टार हंड्रेड प्लस टू बिकम्स स्टार वन जीरो टू और स्टार वन जीरो टू में वैल्यू क्या स्टोर है अगेन टू तो इस केस में क्या आएगा टू इसलिए मैंने डिस्प्ले क्या करा है दोनों केस में टू टू क्लियर नेक्स्ट केस सिमिलरली नेक्स्ट प्रिंट एफ में क्या पास क्या P ऑफ टू तो P ऑफ टू क्या नेक्स्ट प्लेस और ए जीरो टू भी क्या नेक्स्ट प्लेस तो नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हो जाएगा थ्री थ्री नेक्स्ट प्रिंट एफ देखा देन P ऑफ थ्री P ऑफ थ्री के केस में क्या आना चाहिए P ऑफ थ्री में नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर किया लेकिन इसको इवेल्युएट करके चेक कर लेते हैं रियल में प्रॉपर है कि नहीं P ऑफ थ्री इक्वल टू इसको प्रोसेस कर सकें स्टार P प्लस थ्री एंड P के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट हंड्रेड हंड्रेड प्लस थ्री इंटीरियर पॉइंटर है हंड्रेड तो इंटीरियर पॉइंटर में इंक्रीमेंट कितने से होगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मीन सिक्स से क्या आएगा इसके इसमें हंड्रेड प्लस सिक्स इज वन जीरो सिक्स स्टार वन जीरो सिक्स में वैल्यू कैस्ट हो रहा है स्टार वन जीरो सिक्स इस लोकेशन का नाम इसका वैल्यू क्या है फोर इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा जस्ट फोर क्लियर नेक्स्ट केस में क्या आएगा
जीरो इंडेक्स क्या है ऑल्सो फोर तो दोनों ही केस में क्या है फोर इस टर्म को भी जस्ट एक बार प्रूव करके देख लेते हैं ए ऑफ वन जीरो ए ऑफ वन ऑफ जीरो इस केस में अगेन प्रोसेस करेंगे तो इस केस में क्या होगा स्टार ए ऑफ वन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या ए तो इस प्लेस पर क्या आ जाएगा ए ऑफ वन प्लस जीरो क्लियर देन स्टार ए ऑफ वन के ए ऑफ वन क्या इस केस में सेकंड रो का नेम और सेकंड रो अपने हमें क्या अगेन वन डीयर है तो रो नेम के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या वन जीरो सिक्स तो ए वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वन जीरो सिक्स प्लस जीरो देन अगेन इट विल बिकम्स स्टार वन जीरो सिक्स और वन जीरो सिक्स उस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था तो एलिमेंट के एड्रेस के साथ जब स्टार अप्लाई करो तो रिप्लेस क्या हो ऐसे एलिमेंट का वैल्यू स्टार वन जीरो सिक्स वाले एलिमेंट का वैल्यू क्या है फोर स्पेस पर क्या है फोर इसलिए इसका वैल्यू क्या है जस्ट फोर क्लियर नेक्स्ट वन पी फोर पी फोर में क्या स्टोर है फाइव नेक्स्ट टाइम क्या होगा फाइव फाइव सिमिलरली सिक्स सिक्स क्लियर अप टू नाउ नेक्स्ट में इसके बाद रिमेनिंग केसेस मैंने एड्रेसेस के रिस्पेक्ट में प्रोसेसिंग परफॉर्म करा है तो एड्रेस को लेकर बात करें अगेन डिस्प्ले क्या करा है ए जीरो और जस्ट ए ऑफ जीरो इक्वेलेंट किसके इट इज इक्वेलेंट टू स्टार ए प्लस जीरो अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो इसके इसमें ए के प्लेस पर क्या गया इस एरे का एड्रेस हंड्रेड मीन से कम्स लाइक है स्टार हंड्रेड और आपको मैंने क्या बताया था जब भी स्टार किसी एड्रेस के लिए अप्लाई होता था रिप्लेस क्या था एड्रेस का वैल्यू क्लियर इस एड्रेस का वैल्यू लेकिन इस केस में स्पेशली याद रखना स्टार हंड्रेड इट क्या है स्टार हंड्रेड केवल सिंगल प्लेस का नेम नहीं है थ्री प्लेस का नेम है इसे स्टार हंड्रेड एलिमेंट का भी नेम है रो का भी नेम है और होल एरे का भी नेम है लेकिन इस केस में स्टार हंड्रेड किसके सिमिलर है ए ऑफ जीरो और ए ऑफ जीरो इट किसका नेम है इस रो का नेम रो का नेम इस क्या वन डायमेंशनल एरे का नेम है वन डी एरे नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या होता है एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तो इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हंड्रेड तो इसलिए इस प्लेस पर भी अगर बात करें तो स्टार हंड्रेड भी क्या हुआ स्टार हंड्रेड इज ऑल्सो नेम ऑफ दिस रो इस रो का अदर नेम क्या है ऑलरेडी मैंने मैंशन किया स्टार हंड्रेड इस पूरे रो का भी नेम है और पूरे रो के नेम को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है वन डी एरे का नेम रेफर करना वन डी एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है एड्रेस इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं स्टार हंड्रेड के प्लेस पर इस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है हंड्रेड तो दोनों ही प्लेस पर क्या आएगा हंड्रेड हंड्रेड मीस इन दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग कैसा है एग्जैक्टली सेम इन दोनों ही केस में एड्रेस भी कैसे प्रिंट होंगे सेम अगर आप वन से इंक्रीमेंट कराओगे तो इंक्रीमेंट दोनों ही केस में कितने से होगा टू टू से क्लियर क्या होगी इससे रिप्रेंट क्या हो रहा है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एलिमेंट के साथ टू आइड इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होना चाहिए टू से तो इंक्रीमेंट टेस्ट करने की जरूरत नहीं इस केस में आपके सिस्टम में रियल एड्रेस डिफरेंट होगा अगर एड्रेस हंड्रेड होता देन मीन फाइनली इन दोनों ही केस में सेम एड्रेस प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू डाइग्राम प्रिंट क्या होगा हंड्रेड हंड्रेड क्लियर नेक्स्ट वन नेक्स्ट केस में राइट डाउन क्या किया स्टार ए ऑफ जीरो अगेन इंटरेस्टिंग केस है स्टार ए ऑफ जीरो तो ए ऑफ जीरो के केस में मैंने जस्ट अभी बताया था ए ऑफ जीरो इस केस में क्या है इस रो का नेम रो मीन्स वन डी एर इसको कंसिडर करो एरिया वन डी एर ए तो ए जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है हंड्रेड क्या है हंड्रेड इसलिए इस फर्स्ट एलिमेंट का नेम भी क्या है ऑल्सो स्टार हंड्रेड इस प्लेस में मीन्स ए ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या जाएगा हंड्रेड इट विल और हंड्रेड किस का एड्रेस है एलिमेंट का एड्रेस मीन टू वाइट का एड्रेस टू वाइट के एड्रेस के साथ जब स्टार अप्लाई करो तो रिप्लेस क्या वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस और इस एड्रेस का वैल्यू क्या है जस्ट वन तो स्पेस पर भी क्या रिप्लेस होगा ऑल्सो वन वन मोर केस इसी को रिप्रेजेंट करने का आपके पास कई सारे केस हैं इसे स्टार ए ऑफ जीरो अगेन वन मोर टाइम्स अगर मैं ए ऑफ जीरो में जीरो ऐड कराऊ जीरो सब्टेक्ट कराऊ तो इसका मीनिंग चेंज हुआ क्या मीन अगर मैं इसी को इस टाइप से राइट डाउन करता हूँ ए ऑफ जीरो प्लस जीरो तो इसका कोई डिफरेंट मीनिंग होगा क्या मीन मीनिंग्स में कोई चेंजेस हुए क्या नहीं क्योंकि किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करने से जीरो सेपरेट करने से कभी भी कोई फर्क नहीं आएगा क्लियर देन एक टर्म के स्पॉन्म हो चुका है स्टार ए ऑफ आई प्लस जे आई प्लस जे और इसका इक्वेलेंट किसके है इट इज इक्वेलेंट टू ए ऑफ आई ऑफ जे तो इस प्लेस पर भी जस्ट इसका भी इक्वेलेंट मीनिंग क्या हो जाएगा मीन इसका जस्ट मीनिंग क्या है ए ऑफ आई दिस इज जे इसका मीनिंग क्या होगा ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या है जीरो 
एंड जे के प्लेस वाली क्या आएगा जीरो मीन्स इन दोनों टर्म्स की मीनिंग कैसे सेम तो इस केस में क्या आएगा वैल्यू मीन्स ए जीरो जीरो क्या फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या आएगा वन इसलिए इस प्लेस पर भी आप चेक कर सकते हो क्या है ऑल्सो वन जस्ट मैंने प्रूफ भी किया था क्लियर इस केस में क्या डिस्प्ले हुआ वन नेक्स्ट टाइम जस्ट मैं प्रोसेस किस को रहा हूँ दैट पार्ट इस प्लेस पर क्या आएगा जस्ट वन नेक्स्ट केस सिमिलरली इन दैट केस इस केस में जिसमें राइट डाउन क्या किया स्टार स्टार ए प्लस जीरो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं इस केस में अगेन इसको भी प्रोसेस करने के टोटल कई सारे अप्रोच है मैं दो टोटल इस केस में टू एप्रोच शो कर रहा हूँ फर्स्ट वन फर्स्ट केस इसको जस्ट आप जब प्रोसेस करोगे तो ए क्या इस केस में होल एरे का नेम मैं टू टाइम इसको प्रोसेस कराऊंगा ए प्लस जीरो फर्स्ट केस फर्स्ट केस में इसका मीनिंग क्या हुआ इट इज स्टार ए प्लस आई और स्टार ए प्लस आई को आप किस टाइप से राइट डाउन कर सकते हो स्टार ए प्लस आई के प्लेस पर जस्ट राइट क्या कर सकते हैं ए ऑफ आई और आई मीन्स जीरो दिस इज लाइक दैट तो आपको याद हो प्रीवियस केस में अगेन इसको फर्दर प्रोसेस करना तो फिर से क्या राइट डाउन कर सकते हैं लाइक दैट ए ऑफ जीरो प्लस जीरो जीरो एड करने कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन इसके बाद अकॉर्डिंग आप मीन्स जैसे फॉर्मेट क्या बताया है एनी टाइम ए ऑफ आई ऑफ जे का कन्वर्जन क्या कर सक, कर सकते हैं आप स्टार ए प्लस सॉरी स्टार स्टार ए प्लस आई प्लस जे मिस सेम है इसके प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हो ए ऑफ आई जे तो इसके इसमें जैसे फॉर्म क्या हो चुका है ए ऑफ आई प्लस जे तो इसको आप राइट डाउन क्या कर सकते हो मिस इस प्लेस पर क्या आएगा अगेन दिस वन बिकम्स एज x इसको कंसिडर कर लिया जाए x तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार x प्लस जीरो तो इसका मीनिंग क्या हुआ x ऑफ जीरो और x किसके प्लेस पर आया था a ऑफ जीरो के प्लेस पर अगर x के प्लेस पर a ऑफ जीरो रिप्लेस करा हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ a ऑफ जीरो जीरो क्लियर नेक्स्ट वन सेम एज इन दैट केस इसे a ऑफ जीरो जीरो से क्या रेफर हुआ फर्स्ट एलिमेंट उसका वैल्यू क्या बन तो इस केस में क्या डिस्प्लो रहा है ऑल्सो वन नेक्स्ट वन डिफरेंट टाइप से प्रोसेस कर दो डिफरेंट टाइप से प्रोसेस करने की मीनिंग क्या है ए इस केस में क्या है होल एरे का नेम और होल एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या हुआ एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस तो फर्स्ट टाइम स्पेस पर क्या आएगा हंड्रेड लेकिन ये हंड्रेड किसका एड्रेस है फर्स्ट रो का एड्रेस क्लियर नेक्स्ट टाइम अगेन इस प्लेस पर क्या आएगा हंड्रेड प्लस जीरो इज हंड्रेड तो इस केस में जो स्टार हंड्रेड है ये स्टार हंड्रेड किसका नेम है फर्स्ट रो का नेम और फर्स्ट रो के नेम के प्लेस पर फर्स्ट रो का नेम इज सिमिलर टू ए जीरो ए जीरो के प्लेस पर क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज हंड्रेड फाइनली ये क्या बन चुका है स्टार हंड्रेड और स्टार हंड्रेड इस केस में क्या है एलिमेंट का एड्रेस तो एलिमेंट के प्लेस स्टार हंड्रेड वाले एलिमेंट में वैली का स्टोर ऑल सुबह इसलिए अगेन क्या आएगा वन इस तरह एन ऑर वेज सेम एज इन दैट केस इन दोनों ही केस का मीनिंग कैसा है ऑल्सो सेम क्यों इस केस में जीरो एड करा हो तब भी उसका मीनिंग क्या होगा स्टार स्टार ए इन दोनों का मीनिंग कैसा सेम तो इस प्लेस पर भी क्या आएगा ऑल्सो वन इन नेक्स्ट केस दिस इज द फाइनल आउटलॉक गिवन एग्जाम्पल